Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao devocional do dia, o devocional do peregrino rumo ao céu. Hoje, 3 de fevereiro, Deus sabe e nos ajuda. Quando a solidão é algo diário. Ficamos nos lembrando de tempos onde a desconhecíamos e as lágrimas acabam sendo algo rotineiro. Sim, não é fácil nem confortável estar no deserto. Ainda mais quando estamos por nossa culpa, por murmuração e rebelião. Mas será que Deus não nos vê? Será que nos abandonou? Nos abandonou? Olhe esse versículo. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, estes quarenta anos. O Senhor, teu Deus, esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Deuteronômio, capítulo 2, verso 7. Deus, em função da murmuração e rebelião do povo, decretou que eles teriam que passar quarenta anos no deserto. Mas o Senhor não os abandonou. Antes cuidou deles, não os abandonou. Assim também é conosco. Deus nos vê e se compadece de nós nesse deserto que estamos vivendo, seja por culpa nossa ou não. Ele a cada dia providencia um novo alento, um novo ânimo, uma nova esperança. Um dia Deus vai decretar o fim do teu deserto. Oremos, Senhor Deus, se compadeça de mim. Seja minha força na hora que chego ao limite das minhas. Perdoe meus pecados, perdoe minha murmuração e rebelião. Não me deixe, Senhor, Faz o Teu Filho ver o Teu favor. Obrigado por estar cuidando de cada área de minha vida. Caminho rumo a um novo tempo de vitória. Em nome do Senhor Jesus eu orei. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Esse foi o devocional de hoje. Não sei se porventura você está no deserto. Eu, quando escrevi esta mensagem, eu estava de fato no deserto. Mas o Senhor nada deixou faltar daquilo que era necessário para eu atravessar. Ele me deu do seu poder, da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia e nada faltou e eu atravessei pelo poder dele. Então confie no Senhor, se você está no deserto, confie em Deus, siga o adorando, siga o louvando, siga dizendo não aos manjares do pecado, siga pão e água que você vai vencer a pão e água no sentido espiritual, né? Com o um básico, assim, mas andando com Deus, andando com o Senhor, renunciando aos caminhos fáceis, não pegue atalhos, você vencerá em nome de Jesus. Deus te abençoe, glorificado seja o nome do Senhor, Deus abençoe você e sua família, até o nosso próximo devocional do peregrino rumo ao céu.